what's up everyone we're back again for another video and today is my special day so wala akong intention na mag vlog ngayon pero dahil kay the twixter ako ay mag vlog ngayon ito ay response para sa kanyang birthday greeting na ginawa anyways my dear friend, thank you sa napakaganda at napaka-meaningful na birthday greetings mo sa akin and sa video na ginawa mo which is talagang na-shock, na-shock, na-shock as in, shock na shock ako nung nakita ko yon. pero ha, tumiming yung sayaw ko dun sa birthday song so, thank you, thank you, thank you and maraming ding thank you sa lahat ng mga bumati sa akin ngayong araw um, sa mga friends ko dyan sa Pilipinas na maagang bumati sa akin maraming maraming salamat and sa mga friends ko dito sa Ireland um, thank you din right now it's 3pm um, gagawin ko lang muna to bago ako magluluto ng mga pagkain para sa party mamiya so may party mamiya I'm gonna probably um put up some video clips sa mga ganap mamaya. But, anyway, I'm just gonna share something to you. Um, sa mga viewers ko, lalong-lalo na sa mga KZ um, users dyan. So, kung meron mga kayong mga earphones na made by KZ, like the KZ ZST, KZ ZST Pro, um, KZ ED12, KZ ZS3, so, yung mga KZ earphones. So, kung user ka nun, meron akong isang advice sa'yo. Number one, kasi, di ba pag binili natin yung earphones, minsan walang kasamang case. So, um, dahil lagi kong bitbit ang KZ ko, dati, um, Lagi lang siya naka, parang nakatanggal sa bag ko. So, nag-decide ako na bumili ng original na KZ na lalagyan. Worth it siya kasi. Ang tibay, ang tigas niya. So, kahapon, or de, two days ago to dumating. So, ito siya is 2 euro. So, 120 pesos. And, original po siya. So, binili ko to sa... Um, sa Zoom and toon nandoon yung mga Chinese brand na mga earphones at kung ano-ano pa mga Chinese brand na mga sikat na na mga basta mga sikat na Chinese brand gaya ng KZ earphones so sa mga hindi nakakaalam ang KZ is made in China so ayun pero sa obvious naman sa pressure de ba so ayun Pangalawa is um, yung kasamang ear tips or earbuds sa mga KZ na earphones is plastic and matigas. So, I, ad I advise you to buy this um, memory foam in ear, ear tips. So, yan. At the moment, gamit ko po yung ear tips ko na red. Ayan. Sobrang lambot niya. Parang, parang, parang ang gaan sa tenga. And hindi siya makate. Kasi mostly sa mga plastic na ear tips is makate. And para naiirita yung tenga mo pag tumagal na. This one, kahit suot mo siya ng mga isang oras, dalawang oras, kung talaga nag, um, nagsasound trip ka ng pang matagalan, talagang okay siya. Dahil malambot, hindi masakit sa tenga, hindi nakakairita. So, ayun. So, yun po yung um, tips ko para sa mga KZ users dyan. And, sulit po, um, sulit po yung case at saka yung, yung memory foam. Kasi, um, isa din sa reason na nag-memory nag foam ako is dahil nabuboost niya yung um, sound quality. Kasi, minsan, mayroong mga earphones na kung palitan mo yung 
ear tips nila is nag-change yung quality nila. So, nung una, no sinubukan ko yung original ear tips, hindi ko nagustuhan. Then, pangalawa, meron akong original na JBL na ear tips. Nilagay ko, um, hindi yun siya memory foam, but yung malambot na na JBL ear tips. Ang ganda ng, ang ganda ng tunog. So, this one, nung nag-upgrade ako sa original memory foam ng KZ, actually, ang gandang, mas magandang pakinggan yung mga music. So, ayun. So, um, para sa mga taong wala pang KZ, um, watch my KZ ED12 review, KZ ZST review, sa, ay, uh, I link them down below para makita nyo. Kasi promise, sobrang worth it ng mga KZ earphones. Um, they range from, I think kung in pesos, from 7, no, 500 pesos pataas. Ang KZ ZST, pagkakaalam ko, is nasa 700. And yung KZ ZST Pro na... Meron si The Twixter. Ililink din natin yung, yung kanyang review down below. Is nasa 1,000. And ang KZ ED12 is nasa 6, 500 to 600. So, yun ang range ng mga presyo nila. Pero kahit doon ka man sa mura, ang nasasabi ko sa inyo, sulit na sulit ang earphones. So, ayun guys. Yun na yun. <laughs> um... Thank you ulit guys sa panonood ng mga vlogs ko and happy 300 subscribers tayo. Uh, masaya na ako sa 300 pero masasaya pa ako kung dadami pa tayo. And kung bago ka man sa channel ko, please hit subscribe, like this video. And if you don't like this video, thumbs down. And kung meron ka man gusto mong sabihin, comment down below. So, and once again, thank you the Twixter for, uh, for a very, very nice greeting sa vlog mo. And sa mga friends ko, thank you, thank you very much. So, see you guys on the next one. Bye-bye!